El lunes 1 de julio de 1974, a las 14.10, María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia, anunció a todo el país el fallecimiento del Teniente General Juan Domingo Perón. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Poco después, se conocería el parte médico de los doctores Cosio, Tayana, Liota y Vázquez. El primero de julio a las 10.25 se produjo un paro cardíaco del que se logró reanimarlo, para luego repetirse el paro sin obtener éxito. El teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 13.15. Inmediatamente después de su muerte, los restos de Perón fueron instalados en la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos. Vestido con uniforme militar, allí se lo veló hasta las 8 del día 2. Luego, fueron trasladados a la Catedral Metropolitana y, más tarde, al Palacio Legislativo. Allí permaneció hasta las 9.30 del jueves 4. Se calcula que mientras el cuerpo de Perón estuvo expuesto en el Congreso unas 46 horas y media, desfilaron ante el féretro casi 135.000 personas. Afuera, más de un millón de argentinos quedaron sin dar el último adiós a su líder. Sin embargo, y a pesar de la fuerte lluvia, una multitud incalculable se reunió a lo largo de las avenidas Callao y del Libertador, para rendirle homenaje. Dos mil periodistas extranjeros informaron de todos los detalles de las exequias. Tres primeros mandatarios llegaron a Buenos Aires para sumarse al duelo de los argentinos. Juan María Bordaberry de Uruguay, Hugo Banzer de Bolivia y Alfredo Stroessner del Paraguay. Su vida se detuvo, pero seguirá vivo en las acciones de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.